Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico Hoje vamos continuar com o Cipriano Duquesi e a filosofia da educação Agora no capítulo 7, o conhecimento Vendo aqui? Elucidações conceituais, procedimentos metodológicos então, Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar Olhar aí na descrição do vídeo os links disponíveis e ver aí como você pode contribuir com o canal ou simplesmente acompanhar, né? Bom, ele vai dizer aqui nesse capítulo que é, o, o, a educação exercita o ensino sem se perguntar o que é o conhecimento, certo? Que é muito do que eu já vinha falando nos outros capítulos, né? que ele já vinha falando, que muitas vezes apenas se reproduz aquilo que já existe de informação. É, era necessária, necessária uma teoria do conhecimento, né? A teoria do conhecimento nada mais é do que um entendimento do que vem a ser o conhecimento, né? Seria uma epistemologia, né? O que é o conhecimento, como fazer com que o conhecimento se torne é, claro, se ele é correto mesmo, se ele é verdadeiro. Então, o conhecimento é do mais comum, né? É, o conhecimento é aquilo que aprendemos nos livros e nas conferências. Isso seria uma espécie de atribuição de conhecimento mais mas isso é comum, né? então isso aqui é um conhecimento, porque está publicado, está no livro. O conhecimento é a compreensão inteligível da realidade, né? ele vai rebater, porque o que está nos livros, nas publicações, é uma exposição do conhecimento, né? mas não é o conhecimento em si. É, passamos da ignorância para o saber sobre o objeto e adquirimos algum entendimento de tal forma que ele se tornou inteligível. Certo? Inteligível quer dizer compreensível. Certo? Então Basicamente, as formas de é, é, transmitir conhecimento é pegar um conhecimento produzido e propagado, né, publicado, e transformar ele inteligível para outra pessoa. No caso, esse seria o papel da educação ao lidar com o conhecimento. O conhecimento pode ser entendido, sim, como aquilo que adquirimos nos livros, nas aulas, nas conversas, mas o objetivo de alcançar entendimento da realidade é a elucidação da realidade. Vejam que há uma, uma conexão aqui do que o Lucas está falando com a pretensão iluminista né, de tornar todo o conhecimento é, acessível né, no nível da razão para todos. Elucidar seria trazer a luz, né, como eu estou falando, e fugir e sair da ignorância. Então, o conhecimento, segundo o que o Lucas está trabalhando dentro da, do papel da educação na, na, na transmissão do conhecimento, é diferente de memorização. E aí ele vai trabalhar isso em dois aspectos. Né? Um aspecto seria na forma de é, apropriar a realidade né? e na forma de transformar, é, propagar, né? transmitir o que foi construído como conhecimento para os outros. O conhecimento é aquele que possibilita uma efetiva compreensão da realidade de tal forma que permite agir com adequação. Isso aí eu puxei como sendo um princípio pragmático. Né? O pragmatismo é uma linha de pensamento é, filosófica prioritariamente norte-americana ou de língua inglesa que valoriza muito a ideia de que o, aquilo é, é conhecimento verdadeiro né, é a partir do momento que ele traz algum tipo de, de possibilidade de atuar na realidade com aquele conhecimento. Mas, bom, isso aí pode ser problematizado de várias maneiras, né? mas eu estou dizendo de, da origem dessa forma de pensar. É, forma de apropriação da realidade através do conhecimento. Então, tem a investigação e a exposição. A investigação é o trabalho de entendimento da própria realidade, que isso é basicamente o que o cientista, o pesquisador faz. É, o conhecimento é a expressão do real, mas não uma cópia, certo? Então, é só lembrar que o limite de, do que a gente pode se apropriar da realidade está no limite da nossa linguagem, né? Então, a gente consegue expressar um pouco sobre o real através do conhecimento produzido, né, das ciências, da filosofia, né, do conhecimento é, formal, mas não é uma cópia da realidade. A realidade ela é muito diferente, ela é muito mais ampla do que o que a gente consegue produzir. É, isso aí está dentro dos limites né, da própria ciência, né, da própria construção da linguagem científica acadêmica, e na, na escola, né, que é o que ele está trabalhando aqui, o, isso atinge um limite maior ainda porque é o limite da exposição do que foi produzido. O conhecimento direto da realidade é esse conhecimento que vem da pesquisa. Então, 
é, crítica dos próprios fenômenos da realidade. A realidade não se dá a conhecer imediatamente e facilmente. Certo? Então, quando a gente olha para a realidade, ela não diz para a gente o que é que ela é, o que é que ela significa. A gente é que constrói esse significado. As aparências e as essências são diferentes, né? evidentemente. É preciso ser crítico em relação aos dados. Então, numa pesquisa, o que você absorve da realidade tem que ser filtrado por aquilo que você, você como pesquisador, né, subjetivamente, cons consegue construir. É, tem aí as atribuições de poder, certo? Então, dentro de um programa, por exemplo, de pós-graduação, ou dentro de um instituto de pesquisa, certo? dentro dos limites institucionais colocados para o pesquisador, ele vai ter que fazer aquela construção de extrair das aparências as essências, mas dentro de é, um certa, é, uma certa, um certo entorno, certo? Aquele entorno não pode ser modificado, ou se for modificado vai gerar um novo padrão, certo? Que é o que o Thomas Kuhn chama de a diferença entre ciência normal e ciência revolução, revolucionária, certo? Então você tem dentro de um certo parâmetro, de um certo limite, a construção do conhecimento a partir da pesquisa. Se o que foi construído vai além do que esse limite dá né, para o pesquisador, aí vai ter que ser construído uma nova forma de pensar, né, um novo paradigma, que é o termo que é usado. Então, atitude crítica em relação às aparências da realidade, a crítica ao senso comum, né, então tudo aí são atribuições críticas que o pesquisador deve ter nessa forma de é, construir o conhecimento direto da realidade a partir da investigação e a verdade sendo aproximada, né, aproximativa, deverá ser permanentemente buscada, né, que isso aí eu atribuo um princípio cético, né, um ceticismo que é, eu conheço com, com mais é, propriedade, que é o ceticismo já tem nesse canal aqui algumas, alguns vídeos falando sobre ceticismo em que não é simplesmente uma forma artificial de questionar tudo, mas, a, mas na verdade, uma forma de é, admitir as limitações dos próprios sujeitos que estão pensando e da própria construção desse conhecimento sobre a realidade que leva a um questionamento constante. É, sendo aproximativo, os conhecimentos serão sempre revistos, novamente, um princípio cético. Tem que se enfrentar a realidade com recursos metodológicos gerais. Bom, isso aí é uma atribuição colocada aqui pelo Luquezzi. Aí ele dá três parâmetros, né? Que não se deve tomar a parte pelo todo. Veja que é uma atribuição metodológica. Então, se você vê uma parte, não quer dizer que seja o todo. Mesmo que você faça generalizações. Mas a parte não é o todo. Não tomar o particular pelo universal. Certo? Que é um desdobramento, né? Então, uma... uma é, uma construção particular não pode ser é, universalizada, vai ser sempre parcial, por mais que você tente generalizar como uma forma de produzir conhecimento. E não se pode esquecer do passado, certo? Então, toda a construção passada, mesmo que tenha errado em algumas coisas, ela contribui para a construção presente do conhecimento. O conhecimento produzido de modo crítico ilumina a realidade. Novamente, aí essa fé iluminista na construção do conhecimento racional, né, científico. Mas ele está explicando como é o, o, o acesso ao conhecimento de maneira direta, através da investigação. Depois ele vai falar sobre o conhecimento indireto da realidade, que é o método da exposição, que aí tem a particularidade da, do papel da escola. Né? O papel da educação é muito esse. É a aquisição da realidade através dos resultados dos trabalhos de investigação dos pensadores cientistas. Não há como produzir conhecimento direto da realidade sem se dedicar a uma assimilação crítica dos conhecimentos anteriormente estabelecidos. Lembrando que nos outros capítulos ele defende a ideia de que os conteúdos têm que ser passados na educação formal de maneira crítica, né? crítica dos conteúdos. Então, é, a exposição do conteúdo né, dos conhecimentos tem que ser levada em conta também no processo de investigação. Então, são duas coisas que estão muito conectadas já que os conhecimentos adquiridos pela exposição na escola, nos livros, são fruto de investigação né, dos pensadores e cientistas, como ele diz aqui. O conhecimento adquirido via exposição de alguém é um instrumento crítico de compreensão da realidade, na medida em que tenha sido construído de forma crítica. Certo? Então, é valorizado muito esse aspecto crítico, que pode demandar várias explicações, mas aqui vamos atribuir apenas 
uma questão mais, é, mais comum mesmo, que é a ideia de não aceitar uma informação por causa de autoridade, né, ou, ou simplesmente porque parece correto. Como falou, foi falado aqui antes, né, a, a aparência nem sempre corresponde, nem sempre não, quase nunca corresponde à essência. Não é devido ao fato de alguma coisa ter sido escrita e publicada que é verdadeira, certo? Então, é importante que você que está estudando sobre educação, pedagogia, filosofia, ciências humanas de maneira geral, não se prenda muito a essa questão de que se está exposto né, autorizadamente por uma publicação, por um periódico, por uma editora. Né? É, hoje em dia, com autopublicação, inclusive, é muito fácil você ter uma aparência de autoridade, porque é fácil você publicar, você colocar disponível algum tipo de é, escrita né? que, que tem o mesmo tipo de linguagem desse conhecimento, mas autorizado, digamos assim, pela ciência, pela academia. É, mas toda a leitura tem que ser crítica. Então, mesmo se você pega uma, uma, uma exposição com autoridade, de uma autoridade, de alguém que é considerado uma autoridade numa certa área, não quer dizer que não possa ser criticado, não, pode, não possa ser é, atribuído uma certa, um certo tom de dúvida naquilo ali, especialmente quando se confronta com a realidade. Para ganhar um novo sentido, conhecimento assimilado pelo educando, né? pelo educando, deverá apresentar-se como alguma coisa significativa e existencial. Certo? Então, o conhecimento transmitido pela exposição para o estudante, né? para o, o aluno, deve ter algum sentido para ele. Não pode ser simplesmente alguma coisa que ele absorve para fazer uma prova, que isso é extremamente, né? profundamente criticado pelo Carlos Luquezzi, que é, já era simplesmente a reprodução de informação e não a absorção realmente de conhecimento. O conhecimento escolar só poderá vir a ser conhecimento significativo e existencial na vida dos cidadãos se ele chegar a ser incorporado pela compreensão, exercitação e utilização criativa, certo? Então isso aí é muito papel das, é, das formulações didáticas, né? da maneira como é colocado os conteúdos, os conhecimentos para os estudantes, para que ele possa se ver naquilo ali e não ser simplesmente um reprodutor de informação já feita, né? já pronta. O conhecimento deverá ser uma forma de entendimento e de compreensão da realidade. Bom, isso ele só está reafirmando. E aí fecha o capítulo. Você vê, pode notar que os capítulos são mais curtos, porque ele está mais se concentrando em cada foco, né? já que a exposição grande ele fez no, no começo, na primeira parte do livro. Então, é, eu espero que vocês tenham gostado né? dessa aula, capítulo 7. Se eu não me engano, vai até o décimo capítulo. Então, se vocês estão acompanhando semana a semana, faltam ainda mais três, né? Para a gente concluir essa playlist. Se você está vendo em um momento né, futuro, então é bom que você veja na ordem, né? Porque os assuntos meio que vão se acumulando para fazer mais sentido para você. Mas, de qualquer jeito, eu espero que tenha trazido algum conhecimento novo para você, né? Que gere um significado... <risos> da realidade para você e que você possa né, propagar, passar adiante isso aí e, e ou se aprofundar, certo? Nessas questões que foram colocadas, certo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, né, dar uma olhada aí nas descrições, né, meus livros estão disponíveis lá no Clube de Autores e tem alguns livros de graça também, que você pode dar uma lida no isso. Minhas redes sociais estão disponíveis também, se quiser contribuir tem aí o link, é, o e-mail do Paypal, minha conta no Paypal e até o próximo vídeo. Valeu!